ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மத்தி ஃபிஷ் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மத்தி ஃபிஷ் வந்து நாங்கள் அரை கிலோ வாங்கியிருக்கோம் இதில் வந்து பதினஞ்சு மீன் இருக்குது பக்கத்தில் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருங்க இருக்காங்க அவங்க தான் ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து கொண்டு வருவாங்க மத்தி ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் அதனால தான் இன்றைக்கி வாங்கலான்ட்டு வாங்கினோம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் வாங்குகிறோம் நான் இப்போ அவங்கள்ட்ட தான் போய் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் கேட்டு வர போகிறேன் ஒரு டூ ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணி காமிச்சாங்கன்னா அப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வாங்க போகலாம் பாருங்கள் அவங்க க்ளீன் பண்ணி காமிச்சது அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதுதான் இந்த ஃபிஷ் தான் நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க இப்படிதான் இது வந்து தலையை எடுத்துகிட்டு தலையோடு உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி காமிச்சாங்க எடுத்து கட் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற வேஸ்ட்லாம் எடுத்துடணும் மற்ற ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் வாங்க என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் கற்றுக்கோங்க மற்ற ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ண தெரியாதவங்க இதை பார்த்து பழகிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வந்து இந்த ஃபிஷ் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் அந்த ரெண்டு ஃபிஷ்ஷையும் நம்ம ஒரு ஃபிஷ் எடுத்துடுறோம் இதை எடுத்துகிட்டு அடியில் வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இந்த வேஸ்ட்டு இதெல்லாம் போடுறதுக்கு ஓகே இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து இப்படி இப்படி திருப்பி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வராது அந்த செதில்லாம் நீங்கள் பின்னாடி திருப்பி வச்சுக்கோங்க ஃபிஷ்ஷை ஒரு கத்தி எடுத்து இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் லேஸ் அப்படியே சுரண்டி விட்டிங்கன்னா எல்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிற அந்த செதில்லாம் பாருங்கள் வந்துருச்சு இந்த சைடு பண்ணிக்கலாம் போ நல்லா கீழேருந்து பண்ணிக்கோங்க அந்த வால் பகுதியிலேருந்து நல்லா ஈஸியாக வந்துடும் ஆல்ரெடி அந்த பாத்திரத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு தலை அதை அவங்க க்ளீன் பண்ணி காமிச்சது தான் தலையை எடுத்துகிட்டு அந்த தலை தான் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த செதில் பாருங்கள் இப்படி தான் வரும் அந்த செதில் எல்லாத்தையும் சுத்தமாக நீங்கள் எடுத்துடணும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி செதிலாம் நம்ம எடுத்து முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த தலையை கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கையில் பிச்சாலே தலை வந்துடும் வந்துட்டு கையிலே நீங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்க கத்தியில செய்யறத விட கையில இந்த மாதிரி பிச்சு விட்டீங்கன்னா அது வந்துரும் பாருங்க உள்ள இருக்கிறது ஃபுல்லாமே வேஸ்ட் தான் உள்ள அந்த முள்ள மட்டும் விட்டுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்துருங்க அந்த குடல் இருக்கும் சின்னதா இந்த மாதிரி வரும் ஃபுல்லா கீழே வரைக்கும் இருக்கும் எடுத்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி இந்த தலையும் நாம கட் பண்ணிக்கலாம் போ நான் வந்து இப்ப தலைப்பகுதி வந்து எல்லாமே கட் பண்ண போறேன் எல்லா ஃபிஷ்லயும் தலை இல்லாமல் தான் நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் சுத்தமாக எல்லாம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோதான் இதை நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்புறம் நீங்கள் வாழை கட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் கட் பண்ணிக்கோங்க என்னால் இப்போ கட் பண்ண முடியல நான் அப்படியே போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷையும் நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணணும் நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க அந்த தலையை நான் இப்போ கையிலேயே கட் பண்ணுறேன் கையிலே பிச்சை நல்லா வந்துடுது இப்போ கையிலே இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எடுத்துருங்க அந்த தலை வேண்டாம் அதோடு போட்டுடலாம் அந்த தலைப்பகுதியில் தான் நிறையா வேஸ்ட் இருக்கும் கீழே வந்து உள்ளே வயிற்றுல கொடல் தான் இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணி காமிச்சதே நீங்களும் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் க்ளீன் பண்ணுறதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே அப்புறம் நான் க்ளீன் பண்ணுறதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே எல்லா ஃபிஷ்ஷும் இப்போ க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் மிச்சம் வந்து ரெண்டு ஃபிஷ் தான் இருக்குது இதை நான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நான் கீழே வந்துட்டேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் மேலே வச்சு க்ளீன் பண்ணி காமிச்சேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நிறைய ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணணும் வேஸ்ட்லாம் எடுக்கணுன்றதுனால கீழே வந்துட்டேன் இப்போ நீங்களே எடுத்து பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் லாஸ்ட்டில் போக போக எனக்கு ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சீக்கிரமாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு உள்ள அந்த குடலில் ரத்தம்லாம் இருக்கும் அதனால் இப்போ போக போக அப்படியே பழகிடுச்சு ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கல்லுக்கு போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் கல்லுக்கு போட்டுக்கோங்க இந்த க்ளீன் பண்ணி வச்ச ஃபிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் நல்லா கழுவிக்
தண்ணி ரெண்டு ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இதில் போட்டு நல்லா கழுவி வைக்கோங்க இதுலேயே வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா என்னன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் கழுவி மேலே கொண்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் செத்த மீனை நான் மறுபடியும் கொலை பண்ணிட்டேன் தான் சொல்லலாம் எல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் க்ளீன் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் ஏதாவது ஒரு இது பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது க்ளீன் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த வீடியோ நான் இப்போ உங்களுக்கு போடுறேன் அதை தான் நானும் பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட் டைம் க்ளீன் பண்ணனால கொஞ்சம் தடு மாதிரி அதை க்ளீன் பண்ணியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு வாங்க அந்த வீடியோவை பார்க்க போகலாம் இந்த ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா தலை இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி காமிச்சாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா அந்த ஃபிஷ் தான் உள்ளே இருக்கிற அந்த வேஸ்ட் வந்து ஒன்றும் எடுக்கலை அதை தான் நான் எடுக்க போகிறேன் அதனால் இந்த மண்டே வந்து கையில் பிச்சாலே வந்துடும் நான் வந்து அது தெரியாமல் கத்தியில் கட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நெக்ஸ்ட் அந்த செதில் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கிறனால ரொம்ப ஸ்லோவாக எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஏன் இப்போ ஸ்லோவாக எடுக்கிறேன்னா அந்த மீன் வந்து ஏதாவது கட் ஆயிருமோ என்னமோ அப்படின்ட்டு கத்தியில் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அதனால் இந்த செதில் எடுத்து முடிக்கிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் கரெக்டாக வந்து ஒன் மினிட்ஸ் செவன்டீன் செகண்ட்ஸ் ஆச்சு இப்போ எடுத்து முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் எடுத்து முடிச்சுட்டு எப்படியோ இப்போ ஏதோ இங்கே ரெக்க மாதிரி இருக்கு ரெண்டுது இதை நான் கட் பண்ணி பார்க்குறேன் கட் பண்ணவே முடியல அதனால விட்டுட்டேன் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்க அதை நான் கத்தியில் எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் இது கையில் கீறி விட்டாலே ஈஸியாக வந்துடும் கத்தியில் கீறி விடுறத விட கையில் கீறினா தான் ஈஸியாக இருக்கும் வேஸ்ட்டை நான் கையில் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ரத்தம்லாம் இருக்கிறதுனால அதனால் கத்தி விட்டு எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் பாருங்கள் எப்படி திணறிட்டு இருக்கேன்னு பாருங்கள் எடுக்க முடியாமல் கடைசியாக ஒரு வழியே நான் இப்போ கீறி விட்டேன் கத்திரியேன்னு நான் பண்ணுறது பார்த்தா எனக்கே சிரிப்பாக இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் அந்த வேஸ்ட்டு கடைசி ஒரு வழியாக எடுத்துட்டேன் பாருங்க மீனை ரெண்டாக பிஞ்சு வந்துருச்சு இதான் நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு நான் செத்த மீனை மறுபடியும் சாங் அடிச்சிருப்பேன் என்ன அதுதான் இது நல்லா ஃபிஷ் வாஷ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஷாக் ஆயிடுவீங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட